只用一斤大骨，如何炖出牛奶一样的浓汤？大家好，我是大叔阿斗，三篇论文给您揭秘大骨汤香浓好喝的奥秘。炖大骨汤到底是高压锅好呢，还是砂锅好呢？炖汤到底是用大火还是用小火？猪大骨、肋排、脊骨、扇子骨，哪种炖汤最好喝？汤的主要风味又来自于哪些物质呢？炖汤用的生姜到底要不要去皮呢？我们先看第一篇论文，标题为《猪骨汤感官分析及风味轮的构建》，来自于郑州科技学院。我们先看猪骨汤的制作方法，包括以下步骤：原料浸泡、清洗、焯水、温水清洗。特定火候煲汤等，最后三种是科学研究。我们普通人的话，加盐就可以了。这里百分之二的食盐可以作为参考值。首先准备一斤猪半骨，加入多点清水，把它浸泡一下。一定要选用优质新鲜的猪半骨，才能保证炖出的汤最鲜美。新鲜的半骨不需要泡太久，主要是为了减少血水和腥味。具体时间看大骨上的肉的多少，以及猪大骨的品种和品质。我们这一次浸泡二十分钟就可以了。二十分钟后泡出了不少的血水，倒出脏水，我们把它们清洗一下，用牛润温水把它们冲洗干净，也能洗掉一些碎肉和骨渣。接下来把清洗干净的猪棒骨直接放入锅中，加入多点清水，没过它们。这里必须加冷水，才能更好的逼出血沫和杂质。再加入几个去皮的姜片。为什么生姜片一定要去皮呢？我们看一下论文的这个地方，补腥味来自于姜皮，具体来说的话，就是来自于范县菌。姜皮里。你的土腥味是洗不掉的，所以一定要刮去外皮，并且炖汤的生姜要选老姜，不能用嫩姜。不仅是因为老姜的风味更浓郁一点，还是因为嫩姜有特殊的味道，嫩姜会有一股柠檬香，它会有轻微的酸味。下一步，我们加入一点大葱段，大葱去腥的效果要好于小葱，当然了，用小葱也是可以的。再加入一勺黄酒或者料酒，虽然用黄酒效果会略好一点，但总体差别不大，毕竟只是焯水。炖汤的时候最好。是什么酒都不加了，我们开中小火慢慢的煮沸，虽然更费时一点，但也更方便血水的渗出。当水快沸腾的时候，我们调成大火，让血沫更好的聚集在一起。水开后，我们用漏勺撇去浮沫，尽量把它们撇出干净一点。撇的越干净，后期越好清洗。现在的血沫只是浮在表面，不撇除的话，它就很容易钻到热风里面。在这个过程中，血沫会不断的渗出，我们要不断的撇，一直撇到不再有新的血沫渗出来。最后这些白色的物质不是血沫，是油脂。它不仅没有腥味，而且用漏勺的话是撇不掉的。撇除干净后，再煮六到八分钟，把大骨的肉和骨髓煮断生，不再渗出血水，就可以关火。用漏勺把它们都添出来，先把它们放入温水中浸泡，然后用流动的温水把它们冲洗干净，一定要仔细的冲洗掉表面的血沫，因为这些血沫不仅特别腥，而且经过长时间加热的话，它会氧化发黑，从而影响它的颜色。清洗干净后，放入肉盘中，沥去多余的水分，方便我们待会把它煎一下。准备一口干净的。锅加入一点点的植物油润锅，油热后，我们加入一些去皮的生姜片，用油把生姜煎一下，能够更好的释放出生姜的风味。因为我们这个大骨肉质特别香，就没有必要加大葱去腥了。姜片的两个面我们都煎一下，煎到它明显脱水后，我们再把沥干水分的大骨放进来，把有肉的地方我们煎一下，在高温下可以产生美拉的反应，不仅能够煎出多余的油脂，还能给汤增加更多的色香味。大骨上的肉并不规则，我们需要多翻动几次，多。换几个面煎一下，家里面有烤箱的烤一下，效果也差不多。煎了肉的表面微微焦黄，我们就可以加开水了。这里一定要加开水，千万不能加冷水，只有开水才能把汤煮得浓白。加冷水，肉会收缩，表面发紧，反而鲜味出不来。开水我们要一次性加够。因为接下来我们要不加盖，保持大火煮十五分钟的时间，不仅可以让汤色变白，还能挥发带走残余的腥味。汤中的油脂在剧烈的沸腾中被转成小粒，然后被油腻蛋白质包裹住，形成悬浮液。因为光线散射的原因，肉眼看上去汤就白了。汤中的油脂发生了乳化，简单来说就是让油脂分布的更均匀，喝起来味道醇厚，不会有明显的油腻感。十五分钟后汤也白了。炖大骨汤到底是高压锅好呢，还是砂锅好呢？我们顺便看一下第二篇论文。它来自渤海大学等三家权威机构，标题为《肉汤中特征风味体系的形成机理及分析方法研究进展》。我们看这里，加工工艺以及参数对肉汤风味的影响。鸡汤就是砂锅炖汤好，而大骨汤却是高压锅好。高压不仅骨汤整体香味更浓郁，且营养物质溶出效率高。好了，下一步我们直接把汤用高压锅压一下，把它倒入一个高压锅内胆里面，然后盖上盖子，选择炖汤模式，炖二十五分钟。等它自动的加热、加压、放弃。猪大骨、肋排、脊骨、扇子骨，哪种炖汤最好喝？汤的主要风味又来自于哪些物质呢？
，我们再看一篇论文，来自于北京工商大学等三家专业机构，标题为《诸葛汤中的游离氨基酸及其成位特征分析》。我们只看结论，结果表明，四种诸葛汤中分离出十七种游离氨基酸，其中有七种必需氨基酸，半谷汤中总游离氨基酸的含量最高，内排汤中最低。这里有很长一段话，太过于书面化了，换成大白话就是：猪大骨汤最鲜，至于排骨、肋骨、脊骨炖出的汤，差别不大。炖汤的时间，我们准备一下其他的食材。在冬天的话，白萝卜与大骨汤最为搭配，特别是经过酸打之后的萝卜，不仅辛辣味比较淡，而且它的甜味也很足。准备了两根清洗干净的白萝卜，先用刮刀刮去它的外皮。辛辣味来自于芥子油，大部分的芥子油主要集中在外皮里面，全部去皮后，再用刀把它的两头切掉一点，这两个地方辛辣味也很重，然后把它们改刀切成滚刀块。大一点的白萝卜，对半切开后，再切成滚刀块。至于大小，看个人喜欢。打酸过的白萝卜不需要焯水，它直接煮也特别香。好了，时间到，我们打开高微波看一下，一股非常浓郁的香味扑面而来，骨髓基本上融化了。因为猪骨髓会略带一点淡黄色，所以炖出的汤呢会有一点淡淡的黄色，看上去汤的颜色就很浓稠。就一斤猪半骨，也没有什么肉，为什么能煮出这么香这么浓的汤呢？我们还是看第一篇论文，先看香味，香气包括肉香、猪油香和姜的香味。大半骨的肉并不多，主要是猪油脂的香味。再看一下醇厚度，醇厚通常出现在白汤里面，也就是油脂的乳化，乳化油脂含量越高，它的厚重感就越强，因为猪大骨的风味。主要来自于骨髓，猪的骨髓主要是脂肪，占比高达百分之八十到九十，剩下的包括氨基酸、蛋白质、矿物质，后者的含量占比虽然不高，但是氨基酸的含量以及它的种类，相比排骨、上肢骨以及脊骨却要高上不少。再看色泽，属于乳白半透明，观感就很漂亮。这也就是为什么大半骨炖汤，大多数的人都觉得最好喝。这个时候已经是高汤了，直接喝的话会太油腻。我们把汤倒回锅中，再倒入全部的白萝卜，再把姜片夹出来，根据个人口味加入点盐就可以了。让白萝卜吸收大部分的油脂，并给汤带来更多的风味。不用加味精，加了盐，鲜味就会出来。我们看这里，汤的味道，猪骨汤包括四种风味：咸鲜、甜鲜。清甜、甘甜，在十七种氨基酸和白萝卜的作用下，呈现出来的味道是丰富的。就这样盖上盖子，煮二十分钟。二十分钟后，我们打开盖子看一下，会发现汤反而变白了。还变轻了一点，这是因为白萝卜吸收了不少的油脂，而且白萝卜本身又是白色的，会让汤显得更白。下一步就可以出锅了。汤色奶白是牛奶，汤鲜味浓，不加任何提鲜剂，都异常鲜美。萝卜非常的软烂，吸饱了油脂，入口清甜，特别的美味。大骨肉轻轻一夹就骨肉分离。我是大厨阿斗，感谢您的观看，我们下一个视频见。